దేశంతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా పైలట్ల కొరత వేధిస్తుంది ఈ ఏవియేషన్ రంగంలో పైలట్ కావచ్చు అట్లాగే క్యాబిన్ క్రూ ఇట్లాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం మనతో పాటుగా మాట్లాడడానికి ఫ్లైట్ టెక్ అకాడమీ సిఇఓ అండ్ చీఫ్ కోచ్ మమత ఉన్నారు హాయ్ మేడం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా దేశంలో కావచ్చు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా పైలట్ల కొరత వేధిస్తుంది ప్రధానంగా ఏవియేషన్ రంగంలో ఎట్లాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్ అండి ఇప్పుడు ఏవియేషన్ చాలా గ్రో అయిపోయింది అక్రాస్ ద వరల్డ్ అండ్ ఇండియాలో కూడా చాలా చాలా గ్రో అయింది ఎస్పెషలీ లాస్ట్ వన్ డికేడ్ లో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో చాలా గ్రో అయింది సో ఈ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ తప్ప ఇప్పటికీ యాక్చువల్గా కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ లేకపోయి ఉంటే ఇప్పటికీ ఇంకా ఒక కనీసం ఒక మూడు నాలుగు వందల ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ వచ్చేసేవి కంట్రీకి అలాగే మీరు ఏవియేషన్ అన్నప్పుడు దెర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి ఒకటి ఉంటుంది సివిల్ ఏవియేషన్ ఎక్కడైతే మనం ప్యాసింజర్స్ ఫ్లై చేస్తారు కార్గో ఫ్లై చే ఇట్లా కార్గో ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది డిఫెన్స్ లో ఫ్లైయింగ్ సో ఎవరైనా ఈ రంగంలో జాయిన్ కావాలి అంటే కనుక దే ఆర్ టూ ఎవెన్యూస్ ఇప్పుడు డిఫెన్స్లోనేమో ఎన్డీఏ ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఎన్డీఏ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత వాళ్ళు అందులో బాగా మంచి మార్క్స్ వచ్చి మంచిగా క్వాలిఫై అయితే వాళ్ళు అందులో కూడా పైలట్స్ కావచ్చు సెకండ్ ఆప్షన్ ఇలాగా సివిల్ ఏవియేషన్లో ఎయిర్లైన్స్లో రావాలి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫీజు ఉంటుంది అక్కడ ఫీజు ఉండదు డిఫెన్స్లో అక్కడ గవర్నమెంట్ మనకు స్పాన్సర్ చేస్తారు మొత్తం గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది అనమాట సో సివిల్ ఏవియేషన్లో మీరు ఇక్కడ రావాలి అంటే దెర్ ఆర్ వేరియస్ కోర్సెస్ ఏవియేషన్లో కూడా చాలా చాలా కోర్సెస్ ఉంటాయి రైట్ ఫ్రమ్ పైలట్ టు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ క్యాబిన్ క్రూ ఉంటారు మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టాఫ్ ఉంటారు మళ్ళీ అలాగే టికెటింగ్ ఉంటారు కమర్షియల్ అంటాం మేము కమర్షియల్ అంటే వాళ్ళు దే విల్ ఇవాల్యుయేట్ అంటే ఈ సెక్టర్ ఈ రూట్ మనకి వాయిబుల్లా లేదా అవన్నీ చూస్తారు మళ్ళీ ఏటీసీ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు ఏటీసీ అంటే అది ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఏటీసీ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ రిక్రూట్మెంట్ కూడా అవుతూ రెగ్యులర్గా అవుతూ ఉంటుంది సో అలాగే చాలా చాలా జాబ్స్ ఆర్ దేర్ ఇప్పుడు ఒక్క ఓన్లీ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఒక్క శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లేని కనీసం ఒక పదివేల మంది పనిచేస్తున్నారు సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఎన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఎంత స్టాఫ్ అవసరం ఉంటుంది ప్రధానంగా పైలట్స్ కావాల్సిన అర్హతలు ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి పైలట్ ఒక సివిల్ పైలట్ కావాలి అంటే టెన్ ప్లస్ టూ విత్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ కంపల్సరీ ఒకవేళ బై ఛాన్స్ వాళ్ళకి తెలియక అంటే కొంతమందికి ఎలా ఉంది వాళ్ళకి అవగాహన లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి బైపీసీ తీసుకున్నారు బీకామ్ తీసుకున్నారు సో అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ టెన్ ప్లస్ టూ విత్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్ నుంచి పాస్ కావచ్చు పాస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట మెడికల్ టెస్ట్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉంటుండే అంటే సిక్స్ ఐ బై ఐసైట్ సిక్స్ బై సిక్స్ కంపల్సరీ ఉండే ఇప్పుడు సిక్స్ బై సిక్స్ లేదు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ కరెక్టబుల్ విత్ యువర్ గ్లాసెస్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఓకే అనమాట సో ఇట్లాగా అన్ని టెస్ట్లు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మిగతా అన్ని టెస్ట్లు నార్మల్ ఉంటాయండి బ్లడ్ యూరిన్ నార్మల్ టెస్ట్ ఉంటాయి సో ఈ టెస్ట్లు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మనకి మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు సో ఈ రెండే మాకు అవసరము మెడికల్ ఫిట్నెస్ అండ్ క్లాస్ ప్లస్ టూ విత్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ మేడం ప్రధానంగా ఫీజు ఎంత ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అని ఎవరు కూడా చదివించేందుకు ఎవరు కూడా ఈ ట్రైనింగ్ ఇప్పించేందుకు ముందుకు రాకుండా ఉంటారు సో ఎంత ఉంటుంది ఫీజు ఎంత వరకు ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా ఇట్ ఇస్ కాస్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ లాక్స్ అవుతుందండి అండ్ మీరు అన్నట్టు ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ కోర్సే కానీ ఇప్పుడు మీరు మెడికల్ ఇంకా కొన్ని కోర్సెస్ చూసుకుంటే దానికంటే ఆల్మోస్ట్ దీనికంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి అవి కానీ ఇక్కడ ఉన్నట్టు శాలరీ మళ్ళీ మనకి ఏ ఏ ఫీల్డ్ లో కూడా ఉండదండి ఇక్కడ ఒక పైలట్ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ లాక్స్ స్పెండ్ చేసినా కానీ వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ శాలరీ త్రీ లాక్స్ పర్ మంత్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఈ ఈ మొత్తం వాళ్ళు స్పెండ్ చేసిందంతా ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లో వాళ్ళు మొత్తం సంపాదించేసుకుంటారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ లుక్రేటివ్ ఫీల్డ్ అనమాట సీనియర్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క పైలట్ కి కమర్షియల్ పైలట్ కి ఎంత వరకు మాక్సిమం శాలరీ ఉండే అవకాశం ఉంది స్టార్టింగ్ శాలరీ ఒక త్రీ లాక్స్ ఉంటుందండి బిట్వీన్ త్రీ టు ఫోర్ లాక్స్ డిఫరెంట్ ఎయిర్లైన్స్ లో యాజ్ ది బికమ్ సీనియర్స్ అంటే ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత దే కమ్ ఇన్ టు అ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ లాక్స్ సో విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ శాలరీ అండ్ ఇక్కడ ఏముంటుందండి మనకి ఒక పైలట్ గా హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అవర్స్ ఫ్లై చేయొచ్చు ఇన్ అ మంత్ అది ఇంటర్నేషనల్ రూల్ అనమాట విచ్ ఇస్ అప్లికబుల్ టు ఎవ్రీ పైలట్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ సో యావరేజ్ గా ఒక పైలట్ థౌసండ్ హండ్రెడ
పైలట్ల సంఖ్య కూడా పెరిగిపోతుంది రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఎన్ని పైలట్ ఎంతమంది పైలట్స్ అవసరం ఉంటుంది ఎన్ని కొత్త ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ రాబోతున్నాయి కొత్త ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఆర్ కమింగ్ అండి అండ్ పైలట్స్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ చాలా చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు ముందు మేము మాలాంటి ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ స్కూల్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ మేము ఒక షిఫ్ట్ ట్రైన్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు మేము అన్ని ఫ్లయింగ్ స్కూల్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ టూ షిఫ్ట్స్ ట్రైన్ చేస్తున్నాం సో వీఆర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు గివ్ మ్యాక్సిమం ప్రోడక్ట్ అనమాట ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసినా కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మళ్ళీ షార్టేజ్ ఉంటుంది మేము ఎంత అన్ని స్కూల్స్ పుట్ టుగెదర్ ప్రొడ్యూస్ చేసినా కానీ దెర్ విల్ బి అ షార్టేజ్ ఎందుకంటే ఒక పైలట్ని ప్రిపేర్ చేయాలి ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మనము ఒక టూ మంత్స్లో త్రీ మంత్స్లో కొనొచ్చు కానీ ఒక పైలట్ని ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మా దగ్గరే ఒక ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ పడుతుంది యావరేజ్గా అండ్ అది కూడా గుడ్ స్టూడెంట్స్ బిలో గు యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ వీ మే టేక్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ అనమాట సో ఇంత టైం పడుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా ఈ ఫీల్డ్కి రావాలి అనుకుంటే వాళ్ళు కొంచెం అడ్వాన్స్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మాక్సిమం మన ఇండియాలో ఎలా చూస్తాను నేనంటే ఎప్పుడైతే అక్కడ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ వస్తారో చాలామంది పిల్లలు వచ్చేస్తారు కానీ అక్కడ వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు ట్రైన్ అయిపోయే లోపల అక్కడ జాబ్స్ మళ్ళీ తగ్గిపోతాయి కాబట్టి అలా చూడకుండా మీరు ఫస్ట్ మీకు పైలట్ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేసేయాలి ఆఫ్టర్ ట్వెల్త్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని లైసెన్స్ చేతిలో పెట్టుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఎయిర్లైన్స్ మేడం అంటే మా ప్రధానంగా మన దేశంలో ఏ ఏ రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువ మంది పైలట్ శిక్షణ కోసం వస్తుంటారు ఎందుకంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే అయితే చాలా తక్కువ మంది ఉంటుంటారు సో ఏ రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువ మంది పైలట్ శిక్షణ కోసం వస్తుంటారు ముందు నుంచి అండి నేను నేను స్టూడెంట్ ఉన్నప్పటి నుంచి నేను ఫ్లై ఫ్లైట్ ఏవియేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఎప్పుడు చూసింది ఏంటి అంటే నాకు నార్త్ నుంచి పంజాబ్ హర్యానా ఢిల్లీ ముంబై ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ వస్తారు మన సౌత్ వాళ్ళు నాకు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అట్లా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఒక థర్టీ పర్సెంట్కి అట్లా వచ్చారనమాట సో మన దగ్గర ఇప్పటికీ కూడా ఒక భయం అనేది ఉందనమాట పేరెంట్స్లో అబ్బో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ బయట పైన ఏమన్నా అవుతాయి ఎలాగే అనేది అది ఆ రిస్క్ అనేది ఎక్కడైనా ఉందండి రన్వే మన రన్ ఎయిర్పోర్ట్ రన్వే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అవసరం లేదు కదా రోడ్ మీద కూడా ఉంది బస్సులో ఉంది కార్లో ఉంది బైక్ మీద ఉంది ఎక్కడైనా రిస్క్ ఉంటుంది కానీ యాక్చువల్గా ఏవియేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ సేఫెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎందుకంటే మనం కార్ తీస్తామండి దాన్ని కనీసం చెక్ కూడా చేయమనలే ఇంజిన్ ఆయిల్ ఉందా ఫ్యూల్ ఉందా కూడా చెక్ చేయము వేరే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అలా కాదు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఒక ఇంజనీర్ సర్టిఫై చేస్తాడు ప్రతిసారి ప్రతి ఫ్లైట్కి సర్టిఫై చేస్తారు ఇది ఫిట్ ఫర్ ఫ్లయింగ్ అంటేనే అప్పుడు పైలట్ ఫ్లై చేయొచ్చు అనమాట సో ఇంత సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్స్ ఓన్లీ ఏవియేషన్లో ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ ఇస్ మై మెసేజ్ టు ఆల్ ద యూత్ దేర్ పేరెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీబడీ అసలు మీరు ఏవియేషన్ అనేది ఒక భయం అనేది ఉండకూడదు అవసరం లేదు శిక్షణ ప్రధానంగా శిక్షణ మినిమం ఎన్ని రోజులు అవసరం ఉంటుంది ఒక పైలట్ కావాలంటే వాళ్ళు కూడా కమర్షియల్ పైలట్ కావాలంటే ఎన్ని రోజులు శిక్షణ అవసరం ఉంటుంది మినిమం ఎన్ని రోజులు మ్యాక్సిమం ఎన్ని రోజులు సార్ ఇది పైలట్ ట్రైనింగ్ టూ హండ్రెడ్ అవర్స్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ అండ్ ఫైవ్ థియోరీ పేపర్స్ ఉంటాయి సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్టూడెంట్స్ కెపబిలిటీ కొంతమంది పిల్లలు నా దగ్గర బెస్ట్ పిల్లలు దే ఫినిష్ ఇన్ సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఎంటైర్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళు ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ థియోరీ పేపర్స్ కూడా పాస్ అయిపోయినారు అండ్ దే ఫినిష్ ద టూ హండ్రెడ్ అవర్స్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ సో ఇట్ విల్ టోటలీ డిపెండ్ అపాన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ సో ఐ ఆల్వేస్ ఏ గుడ్ స్టూడెంట్స్ టేక్ లెస్ దెన్ వన్ ఇయర్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ విల్ టేక్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ వన్ ఇయర్ టు టూ ఇయర్స్ ఇందులో క్రమశిక్షణ ఎట్లా ఉంటుంది ఎందుకంటే మిగతా రంగాలతో పోలిస్తే ఇందులో క్రమశిక్షణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది సో క్రమశిక్షణ అనేది ఎట్లాంటి క్రమశిక్షణ ఉంటే బాగుంటుంది సో ఇక్కడ డిసిప్లిన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ మీరు ఇప్పుడు కార్ తీసేటప్పుడు కనీసం అందులో ఫ్యూల్ ఉందా లేదా మీరు చెక్ చేయరు కానీ ఇక్కడ మాకు ప్రతిదానికి ఒక చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఆ చెక్ లిస్ట్ స్కిప్ చేయకూడదు అంతే అది మాకు ఒక రూల్ అనమాట గోల్డెన్ రూల్ ఏమనంటే అందులో ఏది ఉంటుంది అది మనం చేయాలి దాంట్లో మనం మైండ్ మెమొరీ వల్ల మెమొరీ తోటి కూడా వెళ్ళకూడదు బికాజ్ మెమొరీలు ఏమైతే ఒక్కొక్కసారి ఒకటి మర్చిపోతాం మనం అందుకని మేము ఎన్ని ఫ్లైట్లు చేసినా ఒక ఏడు ఏడు వేలు గంటలు చేయనియండి పదివేలు గంటలు చేయనియండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్లైట్కి మేము చెక్ లిస్ట్ తీస్తాము చెక్ లిస్ట్ తోటే చేస్తాం సో దాట్ వీ డోంట్ స్కిప్ ఎనీథింగ్ అందుకని ఏవియేషన్లో డిసిప్లిన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్
ప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఎందుకంటే చాలామంది కూడా మీరు అన్నారు ఇందాక ఎర్లీ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ప్రమాదాలు ఎవరన్నా ప్రమాదాల ఘటన జరిగిన అవకాశాలు ఉంటే జరిగిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి ఎవరైనా చనిపోయిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి కదా అట్లాంటి విషయాల్లో తల్లిదండ్రులు కానీ పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు ఎట్లా ఇబ్బందులు ఫీల్ అవుతుంటారు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు సార్ నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏ ప్రమాదం అయినది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఎమర్జెన్సీస్ మేము అన్ని రకాల ఎమర్జెన్సీస్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ప్రతి దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ని ట్రైన్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ప్రతి మొత్తం ఎమర్జెన్సీస్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఆ స్టూడెంట్ కరెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేయకపోతే అక్కడ ఆర్ ఏదైనా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వస్తే అది ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా రావచ్చు సో దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ దట్ ఎమర్జెన్సీ అందుకే అన్ని అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఇంకా మరీ ఒక బ్లండర్స్ చేసేస్తే అది ఎవరు కంట్రోల్లో లేదనమాట సో ఐ ఆల్వేస్ సే ఈవెన్ టుడే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అర్లియర్ ఆల్సో ఏవియేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ సేఫెస్ట్ ప్లేస్ మీరు మొత్తం వరల్డ్లో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ డైయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎయిర్ యాక్సిడెంట్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అ మినిక్యూల్ యాజ్ కంపేర్ టు ద రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కరెక్ట్ కానీ దానిది హైలైట్ ఎక్కువ అవుతుంది ఒక్క ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఎక్కడైనా క్రాష్ అయితే దాని హైలైట్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే దిస్ మీడియా యూనో అండ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ప్రైమ్ కెరియర్ అండ్ ప్రైమ్ దిస్ థింగ్ కాబట్టి దట్ దానిది ఫ్లాషింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ అంటే నాట్ ఈవెన్ పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు నెంబర్ ఆఫ్ డేట్స్ యాజ్ బై ఏ ఏవేర్ మేడం ఈ ఏవియేషన్ రంగంలో కావచ్చు మే ప్రధానంగా పైలట్ రంగంలో కావచ్చు వచ్చే వాళ్ళకి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది ఏవియేషన్లో చాలా బాగుందండి ఐ విల్ సజెస్ట్ దట్ ఎవరికైనా ఈ ఫీల్డ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే మటుకు దే షుడ్ ఇమీడియట్లీ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ దేర్ ప్లస్ టూ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నంత అవకాశాలు మీకు ఏ ఫీల్డ్లో లేవు యూ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ గెట్ అ ఎక్సలెంట్ శాలరీస్ సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఈ ఒక్క ప్రొఫెషన్లోనే ఉంటుంది మిగతా ప్రొఫెషన్స్లలో మీరు ఈవెన్ మెడిసిన్ చూడండి మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ మెడిక మెడిసిన్ చేయాలి దాని తర్వాత మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ పీజీ చేయాలి మళ్ళీ దే హ్యావ్ సెటిల్ డౌన్కి మినిమం టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది వాళ్ళకి సెటిల్ డౌన్ ఇక్కడ మా స్టూడెంట్స్ ఎట్ ఏజ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ దే హవ్ జాయిన్ ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు ఎయిటీన్కి కంప్లీట్ చేసేసుకొని నై ఎట్ ఏజ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ దే హవ్ జాయిన్ ఎయిర్లైన్స్ దే బికేమ్ ఎ కమాండర్ ఎట్ ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ ప్రొఫెషన్ అండ్ వాళ్ళకి చాలా బాగా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది కాబట్టి మై సజెషన్ ఈజ్ ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు టేక్ అప్ దిస్ ట్రైనింగ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ టైమ్ దట్ దే షుడ్ థింక్ ఆఫ్ టేకింగ్ అప్ ప్రధానంగా అంటే ఇప్పుడు విదేశాల్లో కూడా ఎట్లా ఉంటుంది విదేశాల్లో పైలట్ ట్రైనింగ్ కావచ్చు అట్లాంటి అట్లాగే ఏవియేషన్ రంగంలో వచ్చే వాళ్ళకు విదేశాల్లో ఎట్లాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు విదేశాలలో వెళ్ళినా కానీ మన పిల్లలకి అక్కడ జాబ్స్ ఇవ్వరు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు లైసెన్స్ ఇస్తారు కానీ అక్కడ జాబ్స్ ఇవ్వరు కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి ఇండియాలోనే జాబ్ చేయాలి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి ఎంఎస్ చేసి అక్కడ జాబ్ వస్తుంది కాబట్టి వెళ్తారు కానీ ఇక్కడ మన పిల్లలు వెళ్ళి చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు అంటే ఇక్కడ నలభై లక్షలు యాభై లక్షల్లో అయ్యే కోర్సు వాళ్ళు అక్కడ డెబ్బై ఎనభై లక్షలు ఖర్చు పెట్టి వస్తున్నారు అక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఇండియన్ రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్ చేసుకుని రావట్లా దానివల్ల ఏమవుతుంది మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ ఒక ఐదు ఆరు లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నారు సో ఇది లా వాళ్ళకి చాలా చాలా ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఉంటాయి అనమాట సో నా రికమెండేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో చాలా బాగా అవుతుంది ఫ్లయింగ్ కాబట్టి ఐ డోంట్ సజెస్ట్ ఎనీబడి టు గో అబ్రాడ్ వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళు అన్ని కనుక్కొని వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇండియన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి కనుక్కొని వెళ్ళాలి మీరు ఏం చెప్తారు ఫైనల్గా మీరు యూత్కి ఏవియేషన్ రంగంలో రావాలనుకున్న పైలట్స్ కావచ్చు అట్లాగే క్యాబిన్ కూడా కావచ్చు ఏం చెప్తారు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయితే వాళ్ళ లైఫ్లో ఎప్పటి నుంచి ఈ గోల్ పెట్టుకొని ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్తారు తర్వాత రాబోయే రోజుల్లో ఎట్లా ఉంటుంది ఓవరాల్గా రాబోయే రోజులలో నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ఏవియేషన్ అండి ఏవియేషన్ హెస్ గోట్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ సో అన్ని ఫీల్డ్స్లో అంటే మీరు పైలట్ కావచ్చు మీరు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్ కావచ్చు క్యాబిన్ క్రూ కావచ్చు సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఏటీసీ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దేర్ కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఏవియేషన్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు టెన్ ప్లస్ టూ మ్యాథ్స్